，我这年龄啊越来越大了，哎，这个大公司啊，这力不从心了。我这有两个儿子呢，这跟谁合适啊？小白，喂妈，怎么了？妈这里有点事儿，你赶紧过来一趟。什么事儿？电话里怎么说啊？你来了就知道了，事情很大的，过来吧。行行，知道了，等下过去。哎，小白，别挂，带上你弟弟一起过来。啊，带我弟弟？嗯，我有事跟你们商量。妈，打电话什么事儿呀？这，赶紧快点过去。哎，奶奶。啊。出来正好。刚才咱妈给我打电话，说让我去公司一趟。有事没有啊？我没事啊。这你妈好好的，为什么非得让你去公司啊？这我也不知道呀。我电话里问她，她也不跟我说，非要当面说，说还把我弟给带上。这是什么事啊？这。什么？还要带着你弟弟一起去，小白，你说你妈是不是要分家产呀、啊？嗯，这应该不会吧？我看啊，十有八九啊，是的。我跟你讲，我们两个一起去。行，我我本来想着也是，你要没事的话，你跟我一起去。我没什么事，我们一起去。那走啊。哎、啊，对了，我你给我打电话。我操，走啊，路上说，路上说。妈，我来了。妈，来了。嗯。妈，来坐点坐吧。哎，妈，你这什么事啊？还愣不愣路？非得上公司来说？小白，你有所不知啊，咱家这个公司现在经营不善，马上就要倒闭了。什么？倒闭了？妈，咱们家好好的公司怎么会倒闭啊？你你别骗我！啊，是啊，妈，这你经营的不是挺好的吗？这怎么突然会倒闭呀、啊？这妈也不想让公司破产。啊。你看，我这也是没办法才找你过来的。妈，你找我们来就有办法了呀！这公司破产，这以后我们花钱怎么办呀？妈，我怎么听你说话这口气？是不是还有其他的办法呀？这办法倒是有一个，要是有人，那给我注资五十万块钱，这公司兴许还能有救。什么？你们可是上哪找这个人去啊？妈，这不是我说啊，这平白无故的，谁会投五十万在一个破产的公司上面呀、啊？所以啊，我就找你和你弟过来。看能不能拿这五十万块钱，妈，这不是我不愿意出这个钱哈。你说我们俩这过的这日子的钱刚够花，也没什么存款，也没有存款。你再说了，现在公司都这样了，那万一我们再投钱，这钱、嗯、公司还是没有起死回生，那我们的钱不打水漂了吗？妈，也不是说非要你拿五十万块钱，这不是还有你弟吗？你多少拿点都行。妈，不是我不拿。我这手里真没钱，一毛钱都没有。小白
。妈，楠楠，你怎么来了？你不是听我的公司一破产，拔腿就走了吗？妈，你说昨天。正好，妈，这张卡里有五十万，你先拿着应应急。楠楠，我还以为你看我遇到困难，不管了呢。这，你哪来的这么多钱呀？妈，这些年我也存了一点，还有昨天我去找朋友又借了一点，正好这里面有五十万。那你昨天掉头就跑？你就是借钱去了？是啊，要不然我还能去干嘛呀？妈，这个钱你先拿着。能能，你可考虑好了，这可是五十万，要是这要是不行的话，就没有了。妈，你说什么呢？我肯定是相信你啊，这个公司就是你一手创立起来的，我相信你，你肯定会东山再起的。嗯，儿子，你这个钱我不要。妈，你这你这是什么意思？你是嫌少还是嫌我昨天听人说公司破产，掉头就走，你还在生我的气啊？儿子，都不是。其实啊，妈的这个公司没有破产。什么？没破产？妈，你，那你说你公司破产，你这是什么意思呀？妈，这不是上年纪了吗？这头脑也不好用了。我就是让你其中一个来接管这个公司。说实话，我也不放心你哥，他成天啥事都不干。我就是想测试你们一下。原来是这样，没有破产就好。儿子，这个钱你先拿着，这个工资以后就交给你接管了。妈，你把这么大的工资交给我，可是我什么都不会啊。我害怕我没有能力来管理这个公司。你不会，妈可以教你啊，儿子，我相信你，你一定会做得好的。那那可是我哥。你别提他，提他我就来气。你放心，这个公司是你应得的。行了，别再犹豫了，走，我带你去熟悉一下公司的情况。走吧。